Herzlich willkommen im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Wittershausen. Wilfried Marnach und ich, Andrea Koch, werden diesen Gottesdienst gemeinsam gestalten. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Guter Gott, zu dir sind wir heute gekommen, um durch dein Wort getröstet und gestärkt zu werden. Lass uns in diesem Gottesdienst auf deine Stimme hören und auf sie unser Vertrauen setzen. Sprich mitten hinein in das, was uns bewegt, was uns freut und glücklich sein lässt oder niederbeugt und bedrückt. Lass uns im Hören auf dein Wort neue Wege finden und ermutigt werden zu neuen Schritten. Amen. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium aus dem achten Kapitel die Verse 4 bis 8. Eine große Volksmenge versammelte sich um Jesus und aus allen Orten strömten die Leute zu ihm. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um seine Saat auszusehen. Während er die Körner auswarf, fiel ein Teil davon auf den Weg. Die Körner wurden zertreten und die Vögel pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden. Die Körner gingen auf und vertrockneten schnell wieder, weil sie keine Feuchtigkeit hatten. Ein weiterer Teil fiel zwischen die Disteln. Die Disteln gingen mit auf und erstickten die junge Saat. Aber ein anderer Teil fiel auf guten Boden. Die Körner gingen auf und brachten hundertfachen Ertrag. Dann rief Jesus noch, Wer Ohren zum Öhren hat, soll gut zuhören. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wer Ohren hat zu hören, der höre, und wer nicht zählt, der nicht erntet. Jesus hat weltberühmte und sehr einleuchtende Gleichnisse erfunden und erzählt. Diese Gleichniserzählungen, die wir heute gehört haben, dienen, dienen dazu, alltägliche Erfahrungen wie zum Beispiel beim Aussehen der Saat in unmittelbarer Verbindung zum Wirken Gottes in unserem Leben zu veranschaulichen. Und so gilt, wer nicht sät, der kann auch nicht ernten. Das ist erstmal eine banale und leicht nachvollziehbare Tatsache. Übertragen auf andere Bereiche des Lebens bedeutet dies, wer nichts macht, der macht auch nichts falsch. Und wer nicht sät, investiert oder sich engagiert, der wird auch in der Regel keinen Gewinn oder Erfolg haben. In dieser Logik liegt dann in der Ruhe dann keine besondere Kraft, sondern auch noch Rückschritt, Passivität, vertane Zeit oder sogar Unterlassung. Und wer schließlich doch sät, der muss damit rechnen, dass die Saat nicht überall gleich gut aufgeht. Man könnte sagen, wer sät, der muss mit Saatausfall rechnen. Wer sät und ernten will, der muss mit Verlust, mit Missernten, Ernteausfall und schlechten Ernten klarkommen. Aber, und das ist entscheidend, wer sät und zwar im wörtlichen oder auch im übertragenen Sinn, der kann durch seine Saat und seine Investitionen auch einen großen Gewinn oder eine gute Ernte einfahren. Hundertfache Frucht verspricht das Gleichnis. Wir kennen das auch aus dem Alltag. Gewisse langfristige Investitionen und Saatstrategien, Hartnäckigkeit, Geduld und Risikobereitschaft im Umgang mit Rückschlägen zahlen sich immer aus. Wer Liebe sät, wer das Gute weitergibt, wer sich menschenfreundlich und solidarisch verhält, der wird auch in der Regel Liebe, Barmherzigkeit, Mitgefühl und Empathie ernten. Bei allen Rückschlägen und Enttäuschungen gilt dies als Erfahrungswert und Lebensweisheit. Und wer das Wort Gottes und das Evangelium von Jesus Christus, der unser Retter und Erlöser ist, verkündet, mitteilt, kommuniziert und sät oder aussät, der muss leider auch mit Verlusten und mit Rückschlägen rechnen. Vielleicht, weil die Saat bildlich gesprochen auf den Weg fällt und stattdessen perfide Ablenkung aller möglichen menschenverachtenden und teuflischen Ideologien und Verschwörungsideologien dann unser Herz und unseren Verstand wie ein bösen Virus kapern. Jesus spricht hier vom Teufel. 
Oder so wie bei den Menschen, die keine Wurzeln oder keine Standfestigkeit durch die Saat bekommen und wenn der Sturm des Lebens über sie kommt, sogleich Anfechtung und Zweifel die Oberhand übernehmen und den Lebenssaft komplett entziehen, da wächst das Wort Gottes nur kurze Zeit. Andere werden durch die schönen und stacheligen Disteln des Lebens, also ein Leben geprägt von Angst und Sorge auf der einen Seite oder durch das gierige Streben nach Reichtum und Freuden des Lebens auf der anderen Seite abgelenkt und seelisch erstickt. Dieses Ersticken in und durch die Disteln sowie das Überwuchern der Distel in der Saat ersticken jeden Saatkeimling und jegliche Hoffnung und führen schließlich zu massiven Saatausfall. Die Saat geht ebenfalls nicht auf. Doch, und das ist das Entscheidende am Gleichnis, wer das Wort Gottes sät, wer es im übertragenen Sinn als Keim, als Korn, Frucht und Saat in seinem Herzen verstand und in der Seele trägt, wer daran glaubt und das gute Wort Gottes, die frohe Botschaft von und über Jesus Christus in sich als Humus, Mutter Erde und besten Bodenwert trägt, der kann und wird hundertfach im eigenen Leben ernten. Die Ernte wird groß sein. Darauf lohnt es sich immer zu hören, denn Glaube kommt vom Hören und das, auf das Wort Gottes. So wie aus der Saat, aus dem Samenkorn in der Regel die fruchtbringende Ernte aus gutem Boden wächst und gedeiht. Und diese Worte gehen hundertfach auf. Das will meiner Meinung nach der Predigtext für den heutigen Sonntag aussagen. Wir alle kennen solche gesäte Lebensworte. Worte, die trösten und aufbauen und Kraft geben. Worte, die wieder neuen Lebensmut spenden. Worte, die wie eine Aufbaukur für die Seele sind. Worte, die die Seele, die unser Inneres nähren. Worte, die durch ihren kräftigen Zuspruch zu neuem Glauben zu neuer Schaffenskraft, zu neuer Motivation und zu neuer Liebe führen. Und diese Worte, die ein neues Leben schaffen, die geben Kraft, die geben Trost, die bringen Licht in dunkles Leben, denn sie sind Lebensworte. Und diese gesäten Lebensworte, das ist die Folge der Saat des Evangeliums, die in uns aufgehen und aufgehen kann. Vielleicht fragt sich jetzt der eine oder der andere, wo gelingt dies und wie kann es gelingen, dass dieses kräftige, lebendige und erneuernde Wort Gottes zum Lebenswort, zum Mutter und zum Nährboden für die Seele und für die Saat wird. Und darauf gibt es auch eine Antwort. Das Wort Gottes bringt immer dann Frucht, wird immer dann zum persönlichen Leben erfahrenen Saatgut, wenn jeder von uns selbst dafür Sorge trägt, dass es bei uns auf fruchtbaren Boden fallen kann. Den Boden für die Saat bereiten wir Menschen immer selbst. Und es gibt sehr viele fruchtbare Böden unter uns Menschen. Fruchtbare Böden sind symbolisch gesprochen für mich die Phasen des Lebens, die uns gelingen, wo Segen und göttliche Bekleidung auf unserem Leben ruht. Und selbst das, was scheinbar misslingt, bedeutet doch nicht das letzte Wort über uns oder pures Unglück, sondern auch darin steckt, dass der Nutzen manchmal noch nicht erkannt wurde. Man weiß nicht, wofür dieser Weg Gottes gut ist. In diesen Phasen und Situationen schenkt uns Gott durch sein Wort einen Neuanfang, eine erneute Chance oder auch einfach nur die Kraft auszuhalten, was auszuhalten ist. Bestimmt mit einem lebendigen Wort und der Tat zur rechten Zeit durch Mitmenschen an uns gewirkt. Beim Anblick dieser Welt könnte man fast vergessen, dass das Wort Gottes ja immer weitergeht und weiter ausgesät wird. Es wird Menschen zugesprochen, dass es nicht dort endet, wo wir gerade mit unseren Gedanken sind. Beim Tod, bei der Angst, bei der Pandemie, bei der Impfung, bei der Sorge und Angst, beim Scheitern oder beim Versagen. Die meisten Körner, so erzählt das Gleichnis, seien aufgegangen und haben hundertfach Frucht gebracht, auf guten Boden gefallen und haben hundertfache Frucht gebracht. Damit machte Jesus unseren Blick auf die vielen kleinen und auch großen Erfahrungen im Leben richten, wo es mit uns immer oder mit dem, was wir getan haben, ein gutes Ende genommen hat. Wo, wir der, wo sich der Einsatz gelohnt hat, wo wir heute wirklich den Eindruck haben, wir sind vorwärts gekommen, wir haben etwas geschafft und selbst 
Wenn wir gescheitert sind, dann wissen wir, dass das nicht das letzte Wort ist, was über uns gesprochen wird. Gott spricht nicht das letzte Wort über uns. Sein Wort ist das erste, das lebensbegleitende und auch das letzte Wort, das wir hören und hören können, immer wieder neu. Denn wer Ohren hat zu hören, der höre. Und wer im Glauben sät, der wird die Saat aufgehen sehen und er wird auch die Früchte des Glaubens und im Leben ernten. Das ist gewisslich wahr. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns beten. Gott, dein Wort tröstet und befreit. Dein Wort ist Hoffnung und Leben. Sprich zu uns, du unser Gott. Sprich dein Wort, damit die Mächtigen es hören. Sprich, damit aus Misstrauen Vertrauen wird. Damit sich Zerstrittene versöhnen. Damit das Recht über Gewalt und Lüge siegt. Sprich dein Wort durch deine Propheten und öffne die Ohren und Herzen der Starken. Sprich dein Wort, damit es die Verletzten und Kranken hören. Sprich, damit die Wunden heilen, damit wirksame Medizin entwickelt wird, damit die Trauernden Trost finden. Sprich dein Wort durch die Klugen und öffne die Ohren und Herzen der Verunsicherten. Sprich dein Wort, damit es die Schwachen und Verzweifelten hören. Sprich, damit Krieg und Gewalt enden, damit die Heimatlosen und Flüchtlinge einen sicheren Ort finden, damit die Feindschaft ihre Macht verliert. Sprich dein Wort durch den Mund der Mutigen und schenke Frieden. Sprich dein Wort, damit es deine Kirche hört. Sprich, damit die Enttäuschten zurückkehren, die Ratlosen sich zurechtfinden, unsere Kinder dich kennenlernen. Sprich dein Wort zu uns und verwandle unsere Herzen und Sinne durch Jesus Christus. Sprich und erbarme dich heute und alle Tage. Und gemeinsam beten wir, so wie uns der Jesus das Beten gelehrt hat. Vater, Vater unser, unser im Himmel, Himmel geheiligt werde, werde dein Name. Dein, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. Ihnen allen einen schönen Sonntag.